নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের খুব পপুলার ইউটিউব চ্যানেল এডুটিচারে হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আলোচনা করব শিশু মনস্তত্ত্ব তা শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেগুলো আপনাদের আগামী পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যে কোনো টেডি দেন না কেন সেই টেট পরীক্ষার জন্য শিশু মনস্তত্ত্বের এই প্রশ্নগুলো আপনারা গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সেহেতু আপনারা মন দিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়টি ভিডিওটি শেষে দেওয়া আছে চলুন বন্ধুরা আমরা দেখে নিই আজকে প্র্যাকটিস সেটে আমরা কোন কোন কোয়েশ্চেনগুলো করব তা প্রথম প্রশ্ন দেখে নিই আমাদের কি আছে প্রথম প্রশ্ন আছে শিক্ষা হলো মানব হৃদয়ের অন্তরতম সত্তার বৈক বিকাশ স্বাস্থ্য কে বলেছেন এখানে এটা কি বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব না মহাত্মা গান্ধী তাহলে শিক্ষা হলো মানব হৃদয়ের অন্তরতম সত্তার বৈক বিকাশ অস্থ এখানে কে বলেছেন না এই কথাটার সঠিক উত্তর কিন্তু বিবেকানন্দ নেক্সট প্রশ্ন শিক্ষা একটি দি মেরু বিশিষ্ট প্রক্রিয়া এই দুটি মেরু কি কি দুটি মেরু যদি শিক্ষা যদি দুটি মেরু হয় তাহলে সেই দুটি মেরু কি কি হবে এটা হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যদি তি মেরু হয় তাহলে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও সমাজ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন চলে আসছি বর্তমানে এটা তি মেরু ভিত্তিক যে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও সমাজ চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন এডু কেয়ার কথাটির অর্থ কি তাহলে এডু কেয়ার কথাটির অর্থ আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তা এডু কেয়ার এই কথাটির অর্থ হল লালন পালন ও পরিচর্যা করা ঠিক আছে অপশান সি এখানে সঠিক উত্তর নেক্সট প্রশ্নে চলে আসছি জানার জন্য শিক্ষা এর সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন মানসিক প্রক্রিয়া যুক্ত নয় তা আপনাদের কিন্তু নেগেটিভ প্রশ্ন পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে তা বর্তমান দিনে এই নেগেটিভ প্রশ্নের পরীক্ষার মানে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরা হচ্ছে তা এই নেগেটিভ প্রশ্নের অ্যান্সার করতে গেলে আপনাদের কিন্তু ডিপ স্টাডি করতে হবে তার কারণ কি আপনাদের সেই তিনটে বাদ দিতে হবে যে তিনটে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনের সাথে যায় তাই না মানে যেটা হয় তাহলে জানার জন্য শিক্ষায় হয় যেটা তাহলে সেই তিনটে আপনাকে আইডিয়া করতে হবে যে সেই তিনটে কোনটা আর যেটা নয় সেটাকে আপনাকে এখানে বিয়োগ করতে হবে তা সেইটা আপনাকে যদি বার করতে হয় তাহলে আপনাদের কিন্তু ডিপ স্টাডির প্রয়োজন তা আপনারা যদি কন্টিনিউ আমাদের চ্যানেলগুলো ফলো করেন আশা করি আপনাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না ঠিক আছে তাহলে জানার জন্য শিক্ষা এর সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন মানসিক প্রক্রিয়া যুক্ত নয় তা যেটি যুক্ত নয় সেটি হচ্ছে মনঃসংযোগ চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি বিকাশ ও সমাজের বিকাশ অপর একটি লক্ষ্য কি তাহলে শিক্ষার লক্ষ্য যদি বলা হয় যে প্রথমে ব্যক্তি তার নিজের বিকাশ নেক্সট হচ্ছে সমাজের বিকাশ তাহলে আরেকটা লক্ষ্য যদি বিচার করা হয় তাহলে সেটা কি আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে তা সেটা হচ্ছে জাতির উন্নয়ন তাহলে শিক্ষার্থীর যত উন্নয়ন হবে সাথে সাথে সমাজের সাথে পরোক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মানে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি যদি বলা হয় তাহলে জাতীয় উন্নয়নও সম্ভব হয় তাই না চলে আসি আমরা আবার পরবর্তী প্রশ্ন শিক্ষার লক্ষ্য নিজের কোনটি হওয়া উচিত তাহলে যেটি উচিত সেইটি আমাদের বলতে হবে ব্যক্তি বিকাশ সমাজ উন্নয়ন ক খ উভয় কোনটি নয় তা সাধারণত এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট কেসে এই দুটো অ্যান্সার বোথ বা উপরের সবকটি এগুলো কিন্তু অ্যান্সার হয়ে থাকে কিন্তু আমি একটা জিনিস বলবো এখানে এই সমস্ত কোয়েশ্চেনের ভেতরে আপনারা দেখবেন যে কোন দুটো অপশান এর সাথে যাচ্ছে কি না কেন না ক খ উভয় দিয়েছে তার কারণ হচ্ছে এখানে দুটো অপশান এখানে যাওয়ার মতো ঠিক আছে তা এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আপনারা একটু সেরকমভাবে নির্বাচন করবেন তাহলে আপনাদের এটা উপকারে হবে ঠিক আছে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি দূরবর্তী শিক্ষার অন্তর্গত নয় সব দেখেছেন নয় নেগেটিভ প্রশ্ন দিয়েছে তাহলে দূরবর্তী মানে ডিস্টেন্স লার্নিং এর মধ্যে অন্তর্গত নয় সেটা আমাদের এখানে বার করতে হবে সেটা কোনটা ঠিক আছে তাহলে বয়স্কদের জন্য শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষা ক্রসপন্ডেন্স এডুকেশন না ডাক যোগ মারফত শিক্ষা তাহলে এখানে কোনটা সঠিক উত্তর হবে না এখানে হচ্ছে প্রথাগত শিক্ষা ঠিক আছে এইটা কিন্তু অন্তর্গত নয় ফর্মাল ইনফরমাল এডুকেশন নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন ফর্মাল ইনফরমাল নন ফরমাল তা ওখান থেকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স কত হবে মানে প্রাথমিকের ঠিক আগের ঠিক আছে আইসিডিএস যেখানে তার সেইখানে শিক্ষার বয়স কত সেটা আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে সেটার বয়স হচ্ছে আড়াই থেকে ছ বছর ঠিক আছে 
মানে আড়াই থেকে ছয় বছরের বাচ্চারা আইসিডিএস এ পড়াশোনা করে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন সতেরো আঠারো বছর সীমার ছেলে মেয়েরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে তাহলে সতেরো আঠেরো যদি বয়স হয় তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে আমাদের এই এডুকেশন সিস্টেমে ছয় বছরে ক্লাস ওয়ান হলে মাধ্যমিক দেয় ষোলো বছরে আর সতেরো আঠারোতে ইলেভেন টুয়েলভ এসে পৌঁছে যায় তাই না তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে না সঠিক উত্তর হবে উচ্চ মাধ্যমিক হায়ার সেকেন্ডারি চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আছে পাঠাগার একটি অপশন আছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধার্মিক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান না সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাহলে পাঠাগার একটি কিরকম প্রতিষ্ঠান বন্ধুরা না পাঠাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান চলে আসি আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয় তাহলে যেটা আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয় সেটা আমাদের এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে অপশন এ আছে পাঠক্রম ও নীতি নির্ধারণ অপশন বি আছে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করা অপশন সি আছে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া আর অপশন ডি আছে শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকদের নিয়োগ করা তাহলে রাষ্ট্রে যেটা লক্ষ্য নয় সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া এইটা কিন্তু রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয় কিন্তু বর্তমান দিনে এই ধারণা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তা নিশ্চয়ই জানেন যে আপনারা কোন একটা ডিগ্রি মানেই শুধু পয়সা আর বাদ বাকি সব হয়ে যায় তাই না তা সুতরাং লাস্টে যেটা লক্ষ্য না হওয়া উচিত কিন্তু বিভিন্ন রকম কালচারের জন্য আমাদের কিন্তু আজকে এই অবস্থা চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন বেতার কি ধরনের শিক্ষার অন্তর্গত নিয়ন্ত্রিত বৃত্তিমূলক আদর্শমূলক না অনিয়ন্ত্রিত তাহলে বেতার মানে রেডিওর কথা এখানে বলা হয়েছে তাহলে লেতা রেডিওটা এখানে কি শিক্ষার অন্তর্গত হবে এটা হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত মানে এটা নিয়ন্ত্রিত না নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি জাতীয় সংহতি স্থাপনের মাধ্যম নয় তাহলে জাতীয় সংহতি স্থাপনের মাধ্যম না মানে যার মাধ্যমে জাতীয় স্থ সংহতি স্থাপন করা যায় না সেটা কোনটা অপশন এ আছে দূরদর্শন অপশন বি আছে বেতার অপশন সি আছে সংবাদপত্র আর চৌদ্দ অপশন আছে ধার্মিক প্রতিষ্ঠান তাহলে ধার্মিক কোন একটা ধার্মিক প্রতিষ্ঠান মানে নিশ্চয়ই কোনো একটা ধর্মকে কেন্দ্র করে তাহলে কোন একটা ধর্মকে যদি কেন্দ্র করে কোনো প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে সেটা জাতীয় সংহতি হতে পারে না কেননা জাতিতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকতে পারে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন ইউএনও খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এরা ইউএনও একটি কি সেটা আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে অপশন এ আছে জাতীয় সংগঠন অপশন বি আছে আন্তর্জাতিক সংগঠন অপশন সি আছে প্রাদেশিক সংগঠন আর অপশন ডি আছে আঞ্চলিক সংগঠন তাহলে ইউএনও একটা কি না এটা একটা আঞ্চলিক সংগঠন পরবর্তী প্রশ্ন দেখব জাতীয় সংহতি পর্ষদ গড়ে ওঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা যে জাতীয় সংহতি পর্ষদ গড়ে ওঠে কবে গড়ে ওঠে সেটা আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে এর সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে ঠিক আছে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন শিক্ষা কিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অপশন এ আছে জাতীয় সংহতি অপশন বি আছে বিচ্ছিন্নতাবাদ অপশন সি আছে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদ আর অপশন ডি আছে সন্ত্রাসবাদ তো এখানে প্রিন্টিং মিস্টেকে বি আর সি এক হয়ে গেছে তা আমরা দেখে নেব যে শিক্ষা কিসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা সেটা হচ্ছে এটার সঠিক উত্তর হবে জাতীয় সংহতি চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ কোনটি তাহলে শিক্ষা প্রক্রিয়া যেটা অপরিহার্য অঙ্গ সেটা কোনটা হবে এই চারটির মধ্যে ল্যাবরেটরি চক ডাস্টার চেয়ার বেঞ্চ না পাঠ্যক্রম তা এখানে এই সঠিক উত্তর যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাঠ্যক্রম মানে কারিকুলাম চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন কারিকুলাম শব্দটি কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তাহলে কারিকুলাম শব্দটি কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে না এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে কুরিয়ার চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের শ্রেণীকক্ষই তার ভবিষ্যৎ এই উক্তিটি কে করেছেন ভারতের শ্রেণীকক্ষই তার ভবিষ্যৎ অপশন এ দেশাই কমিশন অপশন বি মুদালিয়র কমিশন অপশন সি হেগরে কমিশন আর অপশন ডি কোঠারি কমিশন খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা যে ভারতের শ্রেণীকক্ষই তার ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোঠারি কমিশন চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন কোন শিক্ষা কমিশনে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে সারাকাইয়া কোঠারি কমিশন মুদালিয়ার কমিশন না ব্যানার্জি কমিশন 
তাহলে কি বলেছে কোশ্চেনটা বন্ধুরা তা কোশ্চেনটা বলেছে যে কোন শিক্ষা কমিশন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে না এর সঠিক উত্তর হবে কোঠারি কমিশন ঠিক আছে এটা আমরা হাই সেকেন্ডারিতে গিয়ে দেখতে পাই যে মাধ্যমিকের পরে একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করা থাকে তাই না তো এই মাধ্যমিক পর্যন্ত আপনাকে পড়তে হবে বিজ্ঞান ঠিক আছে তারপরে গিয়ে আপনি বিজ্ঞান স্ট্রিম নেন চাই বাণিজ্য স্ট্রিম নেন চাই কলা বিভাগ নেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন ইতিহাস শিক্ষার্থীর কোন চাহিদা পূরণ করে মানে ইতিহাসটা আমাদের কোন চাহিদাটা পূরণ করে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে অপশান এ আছে জৈবিক অপশান বি সামাজিক অপশান সি ব্যক্তিগত আর অপশান ডি আছে মনোবৈজ্ঞানিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা এরকম ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আপনাদের পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে কেননা আপনারা কতটা এই সাবজেক্টের ডেপথ হিসেবে পড়েছেন সেটা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় তাহলে এর সঠিক উত্তর হবে সামাজিক তাই না তাহলে শিক্ষার্থীর ইতিহাস কোন চাহিদা পূরণ করে না সেটা হচ্ছে সামাজিক চাহিদা পূরণ করে চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন কর্মশিক্ষা শিক্ষার্থীদের কোন চাহিদা পূরণ করে এটাও খুব এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তা এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আপনারা পরীক্ষার সময় এক্সপেক্ট করতে পারেন তা আমরা দেখিনি যে ব্যক্তিগত সামাজিক জৈবিক না মনোবৈজ্ঞানিক তাহলে কর্মশিক্ষা যখন বিষয়টা তখন এটা সঠিক উত্তর হবে জৈবিক তাহলে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে জীব হিসেবে তার যে চাহিদা সেগুলোকে পূরণ করা হয় নেক্সট প্রশ্ন আছে কে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রবক্তা তাহলে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা তাহলে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রবক্তা কে এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে অপশান এ মুদালিয়ার অপশান বি কোঠারি অপশান সি হেগরে না অপশান ডি হচ্ছে প্লেটো তা আপনাদের এখানে বলতে হবে যে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রবক্তা কোনটা সেটা হচ্ছে মুদালিয়ার ঠিক আছে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন শিশুর সামাজিক বিকাশের সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন বিষয়টি যুক্ত থাকবে না যেটা না সামাজিক বিকাশের সাথে যেটা যুক্ত না সেটা কিন্তু আমাদের এখানে জিজ্ঞেস করেছে তা এখানে অপশান আছে ভাষা ও সাহিত্য অপশান বি ভূগোল অপশান সি কর্মশিক্ষা ও অপশান ডি ইতিহাস তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু কর্মশিক্ষা হবে ঠিক আছে তাহলে কি শিশুর সামাজিক বিকাশের সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন বিষয়টি যুক্ত থাকবে না সেটা হচ্ছে কর্মশিক্ষা তাই না চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে গতানুগতিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর বিকাশে সাহায্য করে তাহলে গতানুগতিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর কি বিকাশে সাহায্য করে সেটা আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে এ বি সি ডি করে চারটে অপশান আছে তা চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে এটা সঠিক উত্তর হবে বৌদ্ধিক তাহলে গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর ড্যাশ বিকাশে সাহায্য করে এটা হচ্ছে বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে ঠিক আছে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন পাঠ্যক্রম রচনার অন্যতম রীতি হলো ড্যাশ নীতি তাহলে পাঠ্যক্রম রচনার যে অন্যতম নীতি আমাদের জিজ্ঞেস করেছে সেই নীতিটা কি হবে দেখে নিয়ে চারটি প্রশ্নের মধ্যে কোনটা হতে পারে অপশান এ আছে পরিবর্তনশীলতা ও ধারাবাহিকতা অপশান বি আছে প্রাচীনত্ব অপশান সি আছে আধুনিকতা আর অপশান ডি আছে কোনোটি নয় তা দেখুন পাঠ্যক্রম রচনার অন্যতম নীতি হলো ড্যাশ নীতি এখানে প্রাচীনত্ব তো বলা যায় না এটা বাদ হবে কোনোটি নয় সেটা না শুধু কি মাত্র আধুনিকতা শুধু আধুনিকতা না তা এখানে সঠিক উত্তর হবে কি পরিবর্তনশীলতা ও ধারাবাহিকতা তা আপনারা কিন্তু এই ইরার অমিশনের মাধ্যমেও কিন্তু আপনারা কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার সলভ করতে পারেন তাই সুতরাং এটা পুরোটাই আপনার উপরে আপনি যদি ডাইরেক্ট উত্তর নাও জানেন তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে সেই তিনটে উত্তর যে তিনটে উত্তর এই কোশ্চেনের সাথে যাবে না তা এই মেথডটাকে বলা হয় ইরার অমিশন এই মেথডের মাধ্যমেই কিন্তু আপনারা কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করতে পারেন ঠিক আছে চলুন পরবর্তী প্রশ্নে যাই নিচের কোনটি শ্রেণী বহির্ভূত কাজ মানে শ্রেণীর মধ্যে যে কাজটা হয় না ভাষা শিক্ষা অঙ্ক শিক্ষা ইতিহাস শিক্ষা নৃত্য তাহলে ক্লাস চলাকালীন নৃত্য এগুলো ক্লাস হয় না ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনাদের জানা উচিত একাডেমিকের মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু নৃত্য ক্লাস চলাকালীন শ্রেণীর ভেতরে এগুলো কিন্তু হয় না চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন সঙ্গতি বিধান কথাটির অর্থ কি তাহলে সঙ্গতি বিধান কথাটির অর্থ আমাদের এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে প্রথম অপশান আছে বংশগতি দ্বিতীয় অপশান আছে বিয়োজন তৃতীয় অপশান আছে অভিযোজন আর চতুর্থ অপশান আছে পরিণমন তাহলে সঙ্গতি বিধান এর সঠিক উত্তর কোনটা হবে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অভিযোজন নেক্সট প্রশ্নে চলে আসছে নিচের কোন সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত নয় তাহলে নিচের কোনটি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সংযুক্ত নয় সেটা আমাদের বলতে হবে অপশন এ আছে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন অপশন বি আছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা অপশন সি আছে শৃঙ্খলা স্থাপন আর অপশন ডি আছে সামাজিকীকরণ তাহলে সহ পাঠ্যক্রমিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত নয় যেটা সেটা কি না এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা মানে কাউকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা এটা কিন্তু সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই চলে আসছি পরবর্তী ও আজকে শেষ প্রশ্ন নিচের কোন বিষয়টির সাথে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী যুক্ত নয় একই রকম প্রশ্ন নিচের কোনটি সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত নয় আগের প্রশ্নটা করেছিলাম আর এটা হচ্ছে নিচের কোন বিষয়টির সাথে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী যুক্ত নয় অপশন এ আছে নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ অপশন বি আছে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অপশন সি আছে বাহ্যিক চাপ সৃষ্টি না করা আর অপশন ডি আছে সৃজনশীল ব্যক্তির বই প্রকাশ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে সঠিক উত্তর কোনটা হবে কি বলেছে বিষয়টি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর সাথে যুক্ত নয় তা সেটা হচ্ছে সৃজনশীল শক্তির বই প্রকাশ এটা কিন্তু আমাদের সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর সাথে যুক্ত নয় ঠিক আছে তো বন্ধুরা এই আমরা সলভ করলাম তিরিশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কিছু তো জানতেন আর যেগুলো জানতেন না সেগুলো হয়ে গেল তার সাথে সাথে আপনাদের যা জানতেন সেটার একটা রিভিশন হয়ে গেল ঠিক আছে তো চলুন বন্ধুরা আমরা চট করে একবার দেখে নেব আমরা আজকে কি কি শিখলাম ঠিক আছে তো চলুন এক থেকে আমরা চট করে পরপর দেখে নেব তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কি কি জিনিসপত্রগুলো শিখলাম তা প্রথম প্রশ্ন ছিল শিক্ষা হলো মানব হৃদয়ের অন্তরতম সত্তার বই প্রকাশ কে বলেছেন সঠিক উত্তর বিবেকানন্দ নেক্সট প্রশ্ন শিক্ষা একটি ডিমেরু বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দুটি মেরু কি কি সঠিক উত্তর হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নেক্সট এডুকেয়ার কথাটির অর্থ কি এর সঠিক উত্তর হচ্ছে লালন পালন ও পরিচর্যা করা নেক্সট জানার জন্য শিক্ষার সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন মানসিক প্রক্রিয়াটি যুক্ত নয় সঠিক উত্তর মনঃসংযোগ নেক্সট শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি বিকাশ ও সমাজের বিকাশ অপর একটি লক্ষ্য কি এর সঠিক উত্তর হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন নেক্সট শিক্ষার লক্ষ্য নিচের কোনটি হওয়া উচিত এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ক খ উভয় নেক্সট নিচের কোনটি দূরবর্তী শিক্ষার অন্তর্গত নয় এর সঠিক উত্তর হচ্ছে প্রথাগত শিক্ষা নেক্সট প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স কত হবে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে আড়াই থেকে ছ বছর নেক্সট সতেরো থেকে আঠারো বয়স সীমার ছেলে মেয়েরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে সঠিক উত্তর উচ্চ মাধ্যমিক নেক্সট পাঠাগার একটি সঠিক উত্তর সামাজিক প্রতিষ্ঠান নেক্সট নিচের কোনটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয় এর সঠিক উত্তর হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া নেক্সট বেতার কি ধরনের শিক্ষার অন্তর্গত এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত নেক্সট নিচের কোনটি জাতীয় সংহতি স্থাপনের মাধ্যম নয় এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ধার্মিক প্রতিষ্ঠান নেক্সট ইউএনও একটি এর সঠিক উত্তর হচ্ছে আঞ্চলিক সংগঠন নেক্সট প্রশ্ন জাতীয় সংহতি পর্ষদ গড়ে ওঠে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে নেক্সট শিক্ষা কিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এর সঠিক উত্তর হচ্ছে জাতীয় সংহতি নেক্সট শিক্ষা প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ কোনটি এর সঠিক উত্তর হচ্ছে পাঠ্যক্রম নেক্সট কারিকুলাম শব্দটি কোন ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্বুদ্ধ এর সঠিক উত্তর হচ্ছে কুরিয়ার নেক্সট ভারতের শ্রেণীকক্ষই তার ভবিষ্যৎ এই উক্তিটি কে করেছেন সঠিক উত্তর কোঠারি কমিশন নেক্সট কোন শিক্ষা কমিশনে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে কোঠারি কমিশন নেক্সট প্রশ্ন ইতিহাস শিক্ষার্থীর কোন চাহিদা পূরণ করে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে সামাজিক নেক্সট কর্মশিক্ষা শিক্ষার্থীর কোন চাহিদা পূরণ করে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে জৈবিক নেক্সট কে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রবক্তা এর সঠিক উত্তর হচ্ছে মুদালিয়ার নেক্সট শিশু সামাজিক বিকাশের সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন বিষয়টি যুক্ত থাকে না এর সঠিক উত্তর হচ্ছে কর্মশিক্ষা নেক্সট গতানুগতিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের বিকাশ ড্যাশ বিকাশে সাহায্য করে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে বৌদ্ধিক বিকাশ এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নেক্সট পাঠ্যক্রম রচনার অন্যতম নীতি হলো ড্যাশ নীতি এর সঠিক উত্তর হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা ধারাবাহিকতা নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোনটি শ্রেণী বহির্ভূত কাজ সেটি হচ্ছে নৃত্য নেক্সট সংগতি বিধান কথাটির অর্থ হল সঠিক উত্তর হবে অভিযোজন নেক্সট নিচের কোনটি সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত নয় এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও লাস্ট প্রশ্ন ছিল নিচের কোন বিষয়টির সাথে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী যুক্ত নয় এর সঠিক উত্তর হবে সৃজনশীল শক্তির বহিপ্রকাশ এইবার চলে আসছি আপনাদের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়টিতে তা বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়টি হলো আমি একটা প্রশ্ন করব আর আপনারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন প্রথম দশ জন যারা সঠিক উত্তর দেবেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে আপনারা কে কেরকম
এক্সপেক্ট করব যে আপনারা সবাই এই কোশ্চেনের সঠিক উত্তর দেবেন এবং প্রাইস গ্রহণ করবেন তা আজকে আপনাদের এই হোম ট্যাক্সের প্রশ্নটা হলো শিশু শিক্ষার মূল সূত্রটি কোন শিক্ষাবিদদের কাজ থেকে পাওয়া যায় অপশান এ ফ্রয়েড অপশান বি ফয়েবেল অপশান সি রুশো না অপশান ডি রাসেল আবার আমি আপনাদের হোম ট্যাক্সের প্রশ্নটা বলছি শিশু শিক্ষার মূল সূত্রটি কোন শিক্ষাবিদের কাজ থেকে পাওয়া যায় অপশান এ ফ্রয়েড অপশান বি ফয়েবেল অপশান সি রুশো না অপশান ডি রাসেল আপনাদের যে উত্তরটা সঠিক বলে মনে হচ্ছে আপনারা এখনই কমেন্ট বক্সে উত্তরটি পোস্ট করুন আগামী দিনে ঠিক এই সময় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাতে আমরা একটু মোটিভেশন পাব এবং কীরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন তা আমাদের লিখে জানান আপনারা কমেন্ট করলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের কাজের সার্থকতা অজ্ঞাত কারণে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা প্রার্থনীয় এবং আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করুন যাতে আপনার মতো অন্যান্য ভিওয়ার্সরাও উপকৃত হয় আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী নতুন আকর্ষণীয় ভিডিওতে ধন্যবাদ